हेलो गाइस आज की मैं ये एक आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था काफ़ी दिनों से क्योंकि आफ्टर गोइंग थ्रू मल्टीपल वीडियोस एंड मोटरसाइकिल रिव्यूज स्पेशली पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं जो मोटो वीलॉगर्स इनफैक्ट हैं उनके हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस देख रहा था काफ़ी अच्छा काम किया है लेकिन जो प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज़्यादा मैंने ऑब्जर्व की है वो ये है कि डिस्पाइट ऑल दी हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स कोई भी यूट्यूबर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा उस लेवल पे कि आप टेक्निकल ग्राउंड्स या टेक्निकल बेसिस पे ये फैसला कर सकें कि कौन सी मोटरसाइकिल और इवन कौन सी कार बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस फ्यूल एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी अपडेट के हवाले से <coughs> इसी की यही वजह है कि आज भी हम सी डी और वन टू फाइव से आगे नहीं निकल पा रहे क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज अवेयरनेस नहीं है इंजन के कंपोनेंट्स के हवाले से इंजन की वर्किंग के हवाले से और जो नई नई इंजन के हवाले से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रही हैं उस हवाले से एंड फॉर द वेरी सेम रीज़न वी स्टिल हैव सुजुकी मेहरान यू नो स्टिल अ वेरी पॉपुलर कार और यही वजह है कि वो बहुत ही अब बहुत ही आउटडेटेड और बहुत ही सिम्प्लीफाइड जनरेशन वन जनरेशन टू कार है कार्बेटर बेस्ड तो जब तक लोगों को एक टेक्निकल डीप लेवल पे इंजन की उसके कंपोनेंट्स की अवेयरनेस नहीं होगी वो कभी भी ये फैसला नहीं कर सकेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट उनके लिए बेहतरीन है क्योंकि आप देखें जब भी आप किसी मोटल वहीकल एक्सपर्ट या जो भी सेल्फ प्रोक्लेम जो अपने आप को क्लेम करते हैं दे नो एवरीथिंग आप उनसे सवाल करेंगे कि स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मोटरसाइकिल के विच वन इज़ बेटर सुजुकी जी एस वन फिफ्टी बेहतर है या सी डी सेवेंटी बेहतर है या वन टू फाइव बेहतर है या या वहाँ की वाई बी आर वाई बी सी है तो उनके जब आप, आपको ज़्यादातर यही मिलेंगे कि भाई ये कि ये नई मोटरसाइकिल है नया मॉडल है इसमें सी डी आई है इसमें बटरफ्लाई कार्बोरेटर है दिस एंड दैट और वो ज़्यादा कोई डिटेल नहीं होगी बहुत सारे आप देखेंगे जब आप कंपनीज़ की मोटरसाइकिल की वेबसाइट पे भी जाते हैं उसमें बहुत सारे पैरामीटर ऐसे होते हैं जो आम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन उसको ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं करते हैं उनको पता नहीं होता कि इसके मतलब क्या है मिसाल के तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंप्रेशन रेशो आप नहीं पता होगा जो मोटरसाइकिल ले रहा होगा वो जब भी किसी पहली बात तो जो मोटरसाइकिल लेते हैं वो तीन चार बेसिस की फैक्ट्स पे लेते हैं कि यार ये मेरे दोस्त के पास है वो पिछले दस साल से चला रहे हैं आज तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसलिए यही बेहतर मोटरसाइकिल है ये सबसे ज़्यादा होता है या फिर ये मेरे फलाँ उस्ताद हैं ये मेरे मैकेनिक हैं वो कहते हैं कि इस बाइक में सारी वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और इस वजह से मैं बाइक ले रहा हूँ लेकिन कोई भी बंदा अपनी ओन नॉलेज अपनी ओन इन्फॉर्मेशन की बेस पर फैसला नहीं करता इस्पेशली पाकिस्तान में ज़्यादा दोस्तों यारों से या इन्फ्लुएंस होकर या आपको कोई बाइक आपने चलाई आपको अच्छी लगी लेकिन उस अच्छी लगने के बीच आपके पास कोई टेक्निकल रीज़न नहीं है जस्ट बिकॉज कि आपको उसका एक्सलेशन अच्छा लग रहा है या जस्ट बिकॉज कि आपको उसकी रोड ग्रिप अच्छी लग रही है लेकिन उसकी कोई टेक्निकल या साइंटिफिक रीज़न नहीं होती लेकिन उन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि आप उन तमाम इन्फॉर्मेशन या जो डाटा शीट में मौजूद होती हैं मोटरसाइकिल की उसको आप समझ सकें और फिर आप अपना फैसला करें मैं अब ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ वक्तन फ़वक्ता कुछ ऐसे बाद में आपको इंजन के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप ये सात आठ या दस वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके बाद आप इस काबिल हो सकें कि आप अपनी ही अंडरस्टैंडिंग के हवाले से ये फ़ैसला कर सकें कि कौन सा मोटरसाइकिल इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट मतलब इंजन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी मोटरसाइकिल या कौन सी व्हीकल आपके लिए बेहतर है और आप जिस इन्वायरमेंट में या जिस आप जगह पे चला रहे हैं जो वेदर कंडीशन है उसके लिहाज से कौन सी बाइक आपके लिए इंजन वाइज ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी तो कोई भी इंजन हो आप जिसमें इंटरनल कम्बशन इंजन की बात करते हैं उसमें पहले तो ये एक बेसिक डिस्टिंगशन है कि टू स्ट्रोक इंजन है फिर फोर स्ट्रोक इंजन है टू स्ट्रोक इंजन में आपको बेसिकली बहुत आपने देखा होगा या वहाँ की आर एक्स वन वन फाइव आती थी आर एक्स वन टू फाइव आती थी होंडा की एम बी हंड्रेड आती थी एच वन हंड्रेड एस आती थी इस तरह कावासा की जी टी ओ कावासा की तमाम बाइक्स जो थी जो पाकिस्तान में आई हैं उस जमाने वो टू स्ट्रोक की थी या वहाँ की 
वाई भी पुरानी दूध वाली मोटरसाइकिल इसके अलावा सुजुकी की जी पी हंड्रेड और सुजुकी की बेतहाशा मोटरसाइकिलें या वहाँ की भी बहुत सारी टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स नहीं मुझे याद है तो हर ब्रांड की आप देखें होंडा हो चाहे कावासा की हो यामा हो इन सब की टू स्ट्रोक मोटरसाइकिल्स थी लेकिन वक्ता फ़ौता क्योंकि टू स्ट्रोक जो होता है कि फ्यूल एफिशेंट नहीं होता और उसमें एमिशन कंट्रोल की रिक्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा उसका कार्बन फुट ज़्यादा है उसमें फ्यूल प्रॉपर बढ़ नहीं होता ऑयल भी साथ चलता है तो आपके जो उसके एमिशन में कार्बन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए दुनिया ने अब टू स्ट्रोक इंजन को यूज़ करना कम कर दिया है एनी anyway, जो मोटरसाइकल्स हों या गाड़ियों अब तमाम जो हैं फोर स्ट्रोक इंजन पे काम करती हैं अभी मैं इस डिटेल में जाऊँगा कि फोर स्ट्रोक टू स्ट्रोक में क्या फ़र्क होता है सबसे पहले आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक इंजन के बेसिक जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इंजन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वो उसका सिलेंडर होता है सिलेंडर के अंदर पेस्टन और आप तमाम दूसरी चीज़ें चल रही होती हैं जिससे आपके पूरा एक साइकिल बनती है जिसको फोर स्टो साइकिल कहते हैं और आपका इंजन वर्क करता है तो इंजन में तो वैसे और बहुत सारे पार्ट्स भी होते हैं लेकिन इन सिम्प्लीफाइड फॉर्म हम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये आप तस्वीर देखे होंगे स्क्रीन पर हमारे जो बाइक या मोटरसाइकिल होती हैं या गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपने देखा होगा बाइक्स तो ज़्यादातर वन सिंगल सिलेंडर ही होती हैं लेकिन जैसे कि हॉन्डा रोड मास्टर है वो दो सिलेंडर बाइक थी और जब आप जितनी ऊपर जाते आते हैं तो बाइक के सिलेंडर भी बढ़ते जाते हैं थ्री सिलेंडर बाइक्स भी होती हैं फोर इन लाइन भी होती हैं ज़्यादातर जो सिक्स हंड्रेड से ऊपर जो सी सी मोटरसाइकिल होती हैं सिक्स हंड्रेड से लेके वन थाउजेंड ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड फोटीन हंड्रेड तक वो ज़्यादातर बेसिकली इन लाइन फोर या फिर वी शेप ट्विन में वी ट्विन में होती हैं तो फोर स्ट्रोक में अगर हम इंडिविजुअली अगर एक सिलेंडर को अगर डेस्ट करें तो ये तमाम उसके बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं सबसे पहले आप देखें कि आप यहाँ पिस्टन होता है और पिस्टन आप इस तरह सिलेंडर आपका होता है उसमें चल रहा होता है और इसकी ये जो ऊपर नीचे इसकी जो मोशन होती है इसको हम स्ट्रोक कहते हैं इसीलिए फोर स्ट्रोक इसका नाम होता है कि फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसके अलावा अगर आप गौर से देखें इसमें दो वॉल्व होते हैं अब डिपेंड करता है कुछ इंजन में फोर चार वॉल्व होते हैं पर सिलेंडर कुछ में दो होते हैं तो उनमें सेग्रीगेशन होती है एक तरफ से आपका इनलेट वॉल्व होता है और दूसरी तरफ आपका आउटलेट वॉल्व होता है इनलेट वॉल्व जब आपका पिस्टन कंप्रे इंडक्शन साइकिल में आता है यानी जब वो नीचे जाता है और जब वो एयर पुल करता है तो यहाँ से कार्बोरेटर के थ्रू एयर और उसका फ्यूल का मिक्सचर आपके इनलेट में एंटर होता है और जब ये वॉल्व यहाँ पे कैम शाफ्ट होती है ये इसको डाउन पुश करती है तो आपका ये मिक्सचर यहाँ सिलेंडर के अंदर आ जाता है इसी तरह जब ये सेकेंड साइकिल होती है तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ आके कंप्रेशन करता है तो इसमें स्पार्क प्लग की डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं ये जस्ट फॉर दी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो फिर ये आपका स्पार्क प्लग एक स्पार्क करता है एक्सप्लोड करता है जिससे एक धमाका होता है और गैसेस जो होती हैं एक्सपेंड होती हैं पिस्टन आपका दोबारा नीचे चले जाता है फिर अगेन वो चौथे स्ट्रोक के लिए ऊपर आता है तो आपका एग्जॉस्ट वॉल्व जो ये होता है ये खोल जाता है और आपकी तमाम जो बर्न गैसेज या बर्न फ्यूल होता है वो इस रास्ते आपके एग्जॉस्ट वॉल्व से आपके जो जिसको हम साइलेंसर कहते हैं वहाँ उसके थ्रू आपकी बाइक से निकल जाता है तो ये एक बेसिक साइकिल है अगर आप इसमें देखें ये इसमें दो वॉल्व हमें बताए गए और इन दो वॉल्व के ऊपर दो कैम शाफ चल रही हैं जिसको हम कहते हैं ट्वेल्व ओवर हेड कैम भी कहते हैं लेकिन नॉर्मली जो बाइक्स होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होती हैं उनमें सिंगल ओवर हेड कैम ही होती है ओवर हेड कैम का मतलब ये होता है कि सिंगल एक ही कैम होती है और उसी के थ्रू दोनों वॉल्व कंट्रोल हो रहे होते हैं अच्छा ये बात बहुत समझना ज़रूरी है क्योंकि हम मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं तो जो सी जी वन टू फाइव है क्योंकि वो बहुत ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में बनी हुई है उसमें बेसिकली ओवर हेड कैम का नहीं होता ये चक्कर उस पर कैम नहीं होती उसमें ये वॉल्व की टाइमिंग होती है वो कैम गिरारी के थ्रू चल रही होती है बेसिकली कैम आपकी जो रॉकर्स होते हैं जो ऊपर चल रहे होते हैं उसकी एक टाइमिंग होती है कि उसको उसमें टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि किस टाइम पर यह वॉल्व आपका इनलेट खुलना चाहिए और ये टाइमिंग जो आपकी बेसिकली आपकी की क्रैंक शाफ्ट से कंट्रोल हो रही होती है क्योंकि क्रैंक शाफ्ट से पता चलता है कि आपका पिस्टन किस लोकेशन पे है सो so, जब पिस्टन आपका बिल्कुल टॉप पोजीशन पे होता है और जब वो नीचे आना शुरू होता है तो आपकी इस क्रैंक के साथ या तो थ्रू चेन या बेल्ट या आपकी जिसको हम सी में कहते हैं कैम गिरारी उसके थ्रू इन को कंट्रोल किया जाता है तो जैसे ही पिस्टन नीचे आता है तो आपकी क्रैंक शाफ्ट आपकी जो पिस्ट चेन के थ्रू या बेल्ट के थ्रू इस वॉल्व को ऊपर कर देती है इसके ये यहाँ पे कैम के अंदर लोब होता है जिससे इ
वॉल्व को पुश करती है तो ये वॉल्व नीचे आता है और आपका एयर एयर फ्यूल जो मिक्सचर है वो आपके सिलेंडर में आ जाता है इसी तरह आपके ये एग्जॉस्ट वॉल्व होता है वो भी आपकी उसी तरह या तो बेल्ट के थ्रू सर या चेन के थ्रू ड्राइव हो रहा होता है तो जैसे ही ये अपने फोर साइकिल में आता है तो इंजन कम्बशन के बाद आपका ये वॉल्व खुल जाता है और सारी एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल जाती हैं तो ये एक बेसिक है आपका आर्किटेक्चर एक सिलेंडर का इसमें आप देख रहे होंगे कि पिस्टन है फिर यहाँ पर रिंग्स होते हैं पिस्टन रिंग्स पिस्टन रिंग्स का काम ये होता है कि आपके जो लुब्रिकेशन होती है ऑयल की वो इस पूरे यहाँ पे आपके ऑयल लुब्रिकेशन हो रही होती है इसलिए ताकि के इंजन हीट अप ना हो जाए और फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो रिंग्स बेसिकली ये काम करती हैं कि अपनी जो इसकी जो टाइटनेस होती है पिस्टन की वो मेक श्योर करती हैं अगर आपके रिंग कमज़ोर हो जाते हैं जब ये टेयर वेयर हो जाता है तो यहाँ से आपका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाता है आपने देखा होगा कि जब बाइक्स बहुत पुरानी हो जाती हैं या जो बहुत रफ बाइक चलाते हैं उनकी बाइक जो है अक्सर वो धुआँ देने लगती है सफ़ेद धुआँ इसका मतलब ये होता है कि आपका बाइक का जो पिस्टन है उसके रिंग्स ख़त्म हो गए हैं कमज़ोर हो गए हैं जिसकी वजह से जो ऑयल जब आप ये इतने प्रेशर से अप एंड डाउन मूवमेंट हो रही होती है तो आपका ऑयल बेसिकली इन रिंग्स को पायस करता हुआ आपके मेन आपके कम्बेशन चैम्बर तक पहुंच जाता है और जैसे ही स्पार्क प्लग स्पार्क करता है तो वो ऑयल भी बर्न होता है जिसकी वजह से वो ऑयल भी बर्न होकर आपको धुएँ की शक्ल में नज़र आ रहा होता है तो ये यहाँ पे रिंग्स होते हैं और इन रिंग्स के अलावा डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाना जा रहा लेकिन इन अक्सर पिस्टन में यहाँ पे होल्स भी दिए होते हैं ताकि जो एक्सेस ऑयल जो काफ़ी हाई आरपीएम की ऐसे यहाँ पे फ्लड हो जाता है तो उन रिंग्स उनमें जो उन पिस्टन के अंदर जो होल्स होते हैं उसके थ्रू वो दोबारा नीचे बैठ जाता है ये आपकी कनेक्टिंग पिन होती है जो पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से जोड़ती है ये आपकी क्रैंक शाफ्ट होती है एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आ, वेट के ऊपर जी वेट हम जो देसी लफ्ज़ों में या देसी हम अपनी मैकेनिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि वेट बैठ गया है वेट बैठने का मतलब जो होता है कि अब ये क्रैंक शाफ्ट ख़राब हो गई है क्रैंक शाफ्ट की ओबली एक लाइफ होती है क्योंकि ये काफ़ी हाई आर पी एम पे जिन दिन चल रहे होते हैं तो जब ये बार बार की मूवमेंट से और ये सारी जो आपकी कनेक्टिंग रेड का जो प्रेशर होता है उसकी वजह से इस एरिया में जहाँ पे ये जॉइंट होता है क्रैंक शाफ्ट का या तो इसका शेप डिफॉर्म हो जाता है या वेट जो होता है वो आपका चल चल के उसकी जो वैल्यू होती है उससे या तो कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो इसमें डिस्टेबलाइजेशन आना शुरू हो जाती है और टाइमिंग आपकी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है और इसमें फिर अक्सर होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे में कहने का आपको ये भी कहते हैं कि आपका वेट भूल गया मोटरसाइकिल का वेट भूल गया मतलब ये कि जिस जगह पर यहाँ पर आगे कनेक्टिंग रॉड आपकी जोड़ रही है यहाँ एक बोल्ट होता है नट बोल्ट तो ये हिस्सा जो है इसके दरमियान गैप आ जाता है तो इसमें एक प्ले आ जाती है चाल आ जाती है जिसके वजह से उसमें आपको एक आवाज़ आना शुरू होती है कट 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 किस्म की जो कि मैकेनिक के साथ बहुत ज़्यादा आराम से पहचान लेते हैं आम आदमी को तो महसूस भी नहीं होती ये बहुत सारी साइंसेस होती हैं इनमें बहुत तरह के रिंग्स होते हैं बहुत सारी सीले होती हैं तो ये इस तरह का एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए कि सिलेंडर ब्लॉक के अंदर बिस्टन के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं अच्छा इसमें बेसिकली वो पूरे सिलेंडर को सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं और ये क्रैंक केस कहलाता है जिसके अंदर क्रैंक शॉप घूम रही होती है कनेक्टिंग रॉड है पिस्टन है ये पिन होती है पिस्टन की पिन ये आपके पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं ये ऊपर का एरिया जो कि जिसमें आपके सारे वॉल्व चल रहे होते हैं ये सिलेंडर हेड कहलाता है अक्सर आपने सुना होगा गाड़ियों में स्पेशली जो कहते हैं क्या है मैकेनिक के हेड में काम है हेड में काम का मतलब ये है कि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि जो वॉल्स हैं इनकी जो इनटेक जो डक्ट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कार्बन जमा हो गया है या ये जो आपकी जो स्प्रिंग्स हैं वॉल्व के स्प्रिंग जो कि मेक श्योर करते हैं कि स्प्रिंग वापस अपनी वॉल्व वापस अपनी जगह पर आ जाए समटाइम्स ये स्प्रिंग वीक हो जाते हैं समटाइम जो आपकी वो जो कैम शाफ्ट होती है या इसमें एक लोब होती है वो घिस घिस के थोड़ी सी आउट हो जाती है जिसकी वजह से आपकी वॉल सही तरह से नीचे या सही तरह से ऊपर वापस नहीं जा रहा होता तो कैम शाफ्ट की भी रिप्लेसमेंट होती है सेवेंटी में आपने देखा बिल्कुल छोटी सी कैम शाफ्ट होती है बिल्कुल उसमें दो लोब्स होते हैं एक एग्जॉस का एक इनटेक का फिर इस तरह स्पार्क प्लग होता है अच्छा ये बेसिकली थोड़ा सा ये जो सिलेंडर इसमें आप ये चीज़ देख रहे होंगे ये वाटर बॉडी कहलाती है ये जो आपके बड़े इंजन होते हैं स्पेशली जो गाड़ियों के इंजन होते हैं उनमें सिलेंडर चैम्बर के साथ साथ आपके वाटर भी चल रहा होता है ताकि इंजन का टेम्परेचर डाउन रह सके लेकिन मोटरसाइकिल में पाकिस्तान में जितनी भी होती हैं ज़्यादा एयर कूल्ड मोटरसाइकिल हैं या ऑयल कूल्ड हैं वो फिर उनका एक अलग तरीके का होता है वो ऑयल जो है ऑयल का रेडिएटर अलग होता है ऑयल पम्प होता है जिससे वो ऑयल को ठंडा कर रहा होता है तो इसमें दिखाने का मकसद देखे सम मोटरसाइकिल भी
वो मेक शो करता है कि इंजन का टेम्परेचर से टीन थ्रेश तक मेंटेन रहे एक और चीज़ होती है जो कि हमने गाड़ी में काफ़ी सुना होगा गैस किट टूट जाती है गैस किट जो होती है आपके बेसिकली आपके इंजन सिलेंडर हेड और आपके सिलेंडर ब्लॉक के दरमियान एक पतली सी एक लेयर होती है एक कागज़ टाइप की उसमें कागज़ भी होता है प्लस उसमें मेटल भी होता है वो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो उसके दरमियान प्लेस की जाती है ताकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वो एक्सपेंड भी हो सके और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सके और गैप ना आए जिसकी वजह से फ्लूड आपके वो लीक नहीं होते और इंजन की टाइटनेस आपकी रहती है तो जब गैस किट आपकी उड़ जाती है वो इसलिए होती है कि जब आपके पानी का रेट जब रेडिएटर लीक हो जाता है आपका और जब आपके कूलेंट के तौर तो पर पानी आ ख़त्म हो जाता है तो इंजन का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस किट की एक सर्टें एक थ्रेश होता है एक लिमिट होती है उसकी कि वो इस हद तक उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है जब वो टेम्परेचर उस हद से ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी गैस किट जो है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और जब वो डिसइंटीग्रेट होती है तो उसमें क्रैक्स बन जाते हैं और आपका जो बेसिकली ऑयल और पानी मिक्स होना शुरू हो जाता है और पानी मिक्स हो के यहाँ से लीक होकर आपके सिलेंडर में आना शुरू हो जाता है जिससे आपके मिस फायर शुरू होते हैं इंजन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और सीरियस किस्म का इंजन का इशू ही आ सकता है तो दिस इज़ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया आप लोगों को ये मालूम देने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चले कि एक इंजन के अंदर बेसिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है और क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं ताकि कल को कोई आपसे बात करे तो आपको पता हो कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हम बोर की बात करेंगे हम स्ट्रोक की बात करेंगे हम कंप्रेशन की बात करेंगे हम बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे नई टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे कि वॉल्व टेक्नोलॉजी में किस किस तरह इनोवेशन हो रही हैं और ये जो स्पेशली जब गाड़ियों की बात करते हैं तो गाड़ियों में वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग वी क्या होता है वी क्या है टेक्नोलॉजी हॉन्डा की उसके हवाले से बात करेंगे कोशिश करूँगा कि जितना सिम्पलीफा हो सके उतना रखा जाए ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को हसम भी कर सकें अब इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इसको में अगर कोई सवाल आते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टिल देन फॉर द टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर